The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation App and make your A I A P G E T P S C A M O dreams come true. Download the app now. आज हम हल कर रहे हैं All India PGT 2020 का पेपर. स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर पहला है. The Indriya Sannikars that helps in the preparation of Madhurut. यानी स्वीटनेस जो पता कर पता हमें कौन से इंद्रिय सनिकर से पता चलेगा तो यहाँ मधुरत के क्वेश्चन किया गया है ऑप्शन है संभाय संयोग संयुक्त संभाय और संयुक्त संवेद संभाय है ना पता विज्ञान का क्वेश्चन है इंद्रिय सनिकर जो होते हैं वो छह टाइप के होते हैं आप सभी को मालूम है कितने होते हैं टोटल छ होते हैं तो ये कौन कौन से होते हैं और क्या इसमें होता है वो अपन एक बार समझते हैं ताकि इस पैटर्न को समझे ये पहले तीन जो होते हैं पहला होता है संयोग दूसरा होता है संयुक्त संभाय तीसरा होता है संयुक्त संवेद संभाग पहले तीन याद रखने का तरीका ये है कि पहले तीनों में ये बिंदी आती है संयोग में भी आती है संयुक्त में भी आती है संयुक्त संवेद में भी आता है तो तीनों में बिंदी आती है तो संयोग से हमें किसी द्रव्य के बारे में पता चलता है जैसे ने किसी ने कहा है ये खाओ ये रसगुल्ला है है ना तो रसगुल्ला हमें उसका संयोग इंद्री से पता होगा संयोग संघर्ष से होगा संवाय है ना उसमें द्रव्य के गुण का पता चलता है तो जैसे द्रव्य का गुण क्या है मीठा होना तो द्रव्य के गुण में जो गुण होगा जैसे जो है शर्करा को ले लेते हैं यहाँ पर तो शर्करा का जो मधुर गुण होगा वो द्रव्य गुण जो है संयुक्त संवाय से पता चलेगा और जो द्रव्य के अंदर गुण की जाति होती है द्रव्य गुण जाति वो हमें संयुक्त संवेद संभाय से पता चलती है तो यहाँ जाति क्या हो जाएगी जैसे अपन ने कहा है कि ये खाओ रसगुल्ला कैसा है मीठा है फिर अपन ने पूछा कितना मीठा है ज्यादा है कम है उन्होंने बोला कि नहीं ज्यादा मीठा नहीं है कम है ना तो मधुरत जो है वो थर्ड नंबर पे आएगा तो इस प्रकार से जैसे घट घट जो है पहले में आता है घट का जो रंग है वो उसमें आता है घट का रूप और घट के रूप जाति जो है वो संयुक्त संवेद संभाय में आती है वो तीसरे लेवल पे जाएगा इसका आंसर क्या कहलाएगा संयुक्त संवेद संभाय और संभाय का उदाहरण तो केवल शब्द होता है स्रोत हिंदी द्वारा शब्द ग्रहण करना वो संभाय का उदाहरण होता है तो पहले का आंसर जो है वो संयुक्त संवेद संभाय बनेगा सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन है वायु का अनुप्रविष्ट गुण कौन सा होता है तो जब महाभूतों की उत्पत्ति होती है तो क्रम से होती है तो आकाश सबसे पहले बनता है आकाश महाभूत आकाश के बाद में वायु आती है वायु के बाद में आती है अग्नि अग्नि के बाद में आता है आपका जल फिर आता है पृथ्वी इनके जो नैसर्गिक गुण होते हैं इन सभी के अंदर होते हैं फिर बाकी गुण जो है इनके अंदर प्रवेश करते हैं जैसे आकाश में शब्द होता है ठीक है वायु में क्या होता है स्पर्श होता है अनुप्रवेश से इसमें शब्द अनुप्रवेश कर जाएगा और ऐसी अग्नि में जो है रूप होता है और इसके अंदर स्पर्श और शब्द जो है वो अनुप्रवेश कर जाएंगे ठीक है ऐसे करके पृथ्वी में पांचों के पांचों आ जाते हैं यहाँ चूंकि वायु का पूछा जा रहा है तो वायु के गुण में कौन सा अनुप्रवेश करेगा तो वायु के अंदर जो है वो स्पर्श होता है उसके अंदर जो है शब्द प्रवेश करेगा तो इसका आंसर होगा शब्द ठीक है ये टॉपिक कहाँ आता है तो इसमें चरक में श्लोक दिया हुआ है है ना चरक सारी पहले जो पहला चैप्टर उसका अट्ठाईसवा श्लोक है श्लोक है पेशाम एक गुणम पूर्व गुण वृद्धि परे परे एक गुण जो है बाद में बढ़ता जाता है पहले वाला जो पहले महाभूत में आता है वो गुण बाद में दूसरे महाभूत में बढ़ता जाता है ऐसा श्लोक है ये क्वेश्चन चरक सारी में आया 
ठीक इसके बाद में आते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टेटमेंट है और उसके आधार पे हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है तो इसमें है कर्म संयोग ये विभाग निरपेक्ष कर्म जो है संयोग विभाग में निरपेक्ष कारण होता है गुण संयोग विभाग में निरपेक्ष कारण होता है तो जो पहला वाला है वो तो सही है कर्म तो होता है क्योंकि एक द्रव्य गुणम संयोग विभाग अनपेक्ष कारण कर्म लक्षण कर्म जो है अनपेक्ष लक्षण होता है तो ये वाला दूसरा वाला लेकिन गलत है जो अनपेक्ष होता है उसी को निरपेक्ष जो श्लोक में अनपेक्ष आता है अनपेक्ष जो होता है उसी को आ, क्या बोलते हैं निरपेक्ष कहते हैं ये अन, जो है पहला सही है और दूसरा गलत है है ना फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज सेकेंड इज इन करेक्ट ये वाला जो है सही है इसके बाद में आते हैं सुसु संहिता पर व्रत पंजिका टीका किसने लिखी है है ना तो सुसु संहिता पर जो व्रत पंजिका टीका है वो किसी ने नहीं लिखी है क्योंकि तो भास्कर ने जो है वो लघु पंजरिका लिखी है भास्कर ने क्या लिखी है लघु पंजिका डाल की निबंध संग्रह है है ना गंगाधर की जल कर लो तरु टीका है तो गंगाधर ने तो इन्होंने तो लिखी ही नहीं है है ना और इनकी चंद्रिका है तो इस प्रकार से कोई टीका पर चंद्रिका करके नहीं लिखी थी तो ये क्वेश्चन बाद में क्या हो गया था जो है रद्द हो गया था है ना क्वेश्चन जो है ड्रॉप्ड हो गया था जो उनकी आंसर सीट में वो क्या है शब्द यूज किया है ड्रॉप यानी क्वेश्चन बाद में ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि तो यहाँ पर लघु चुवंजी का पूछना चाहिए थी लेकिन यहाँ एक पैटर्न हमें समझ में आता है कि इसमें इससे पहले चतुर्भर चिंतामणि जो है वो 2021 में पूछा गया है तो टीकाकार का एक क्वेश्चन ऑल इंडिया पीजीटी में आता है ये आपके दिमाग में बिल्कुल भर जाना चाहिए टीकाएं क्या होती है लघुतरी वृत्ति छेप की तो टीकाएं होती है तो टीका का एक क्वेश्चन आता है तो रिविजन करना है मतलब एक क्वेश्चन का रिविजन हो गया जैसे आपने लघुतरी वृत्ते की टीकाकारों के नाम और उनकी टीकाएं याद कर ली तो एक क्वेश्चन आपका रिवाइज हो गया रिवीजन जो है उसको ऐसे दिशा दी जाती है कि क्या क्या आपको रिवाइज करना है ठीक है इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर है अगले में तो चरक मत अनुसार रूक्ष गुण के कारण वातिक प्रगति जो है व्यक्ति में कौन सा लक्षण मिलता है तो वो कहते हैं ना ऑल इंडिया पीजीटी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते रिपीट होते हैं बिल्कुल होते हैं ये क्वेश्चन एआई पीजीटी जो है 2000 इसके अगले अगले साल भी आया है लेकिन वहाँ जोड़े बनाने के रूप में आया है ये क्वेश्चन का एक अंश जो है 2022 में भी आया है इससे ये समझ में आता है कोई टॉपिक अगर ए आई एग्जाम में आ गया तो उसका पूरे टॉपिक को आपको एनालिसिस करके पढ़ लेना चाहिए जैसे गुण के हिसाब से रुक्ष जो है वो जागर अपन ने कल जो पेपर हल किया था उसमें रुक्ष जागरूक में आता था तो इसका आंसर सी है पूरे एस्पेक्ट को हमको कवर कर लेना चाहिए क्योंकि एक बार का क्वेश्चन बन गया तो वो बार बार रिपीट होगा ठीक है कहा इसका वर्णन हमें मिलेगा तो ये टॉपिक चरक विमान स्थान आठ का है रोगी परीक्षा में जब दसवीं परीक्षा भाव आते हैं उसके अंदर फिर दसवीं परीक्षा की जाती है तो प्रगति परीक्षा में आता है श्लोक नंबर है 98 98 96 वाले अगले साल 2022 के में भी पूछा गया है तो ये टॉपर को पूरा हमें टॉपिक को कवर करना चाहिए जैसे इसमें बात के गुणों की बात की गई है तो बात के गुण तो वैसे सात होते हैं लेकिन यहाँ प्रगति बता दें तो आठ गुण का वर्णन किया गया है तो फिर उनके कारण बताए गए किस गुण से क्या होता है रूप से लघु चल बहु शीघ्र शीत परुष और विसद जैसे दो कल का जो पेपर था उसमें विसद गुण से क्या होता है वो भी पूछा था 
तो ये ये ही आपको समझना है कि पैटर्न में क्या चल रहा है प्रगति का ये क्वेश्चन आता है हर साल ये आपको ध्यान रखना है फिर आते हैं इसके बाद में अगला क्वेश्चन है बीच ऑफ द साइट ऑफ सेक्रेटिन हार्मोन सेक्रेटिन हार्मोन कहां से निकलता है जी सेल ऑफ एंट्रम आई सेल ऑफ ड्यूडेनम है ना ऑप्शन एल सेल ऑफ इंटेस्टाइन या सी सेल एस सेल ऑफ ड्यूडेनम एस सेल ऑफ ड्यूडेनम से निकलता है पैटर्न को समझना है आपको इससे पहले जो है पेप्सिन के बारे में एक क्वेश्चन बना था इसमें सेक्रेटिन का क्वेश्चन पूछा गया है मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बन के आते हैं फिर आते हैं अगले में स्टेटमेंट दी गई उसके आधार पे हमें राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है तो स्टेटमेंट है कि सुशोध अनुसार पुरीस का कार्य क्लेत वाहन है सुशोध अनुसार मूत्र का कार्य बस्ती पूर्ण है पुरीस का काम क्लित बाहर नहीं होता है पुरीस जो है वायु अग्नि का धारण करता है पुरीस अब स्टम्भ वायु अग्नि धारणा शिजा वायु और अग्नि का धारण करना पुरीस का कार्य होता है जब तक अपन फ्रेश होकर नहीं आते लेटरिंग करके नहीं आते तो हमको भूख नहीं लगती है तो इस कारण वायु अग्नि का धारण करता है और सुसोने को अब बोला है है ना तो ये गुण जो है पुरीस का नहीं है तो ये स्टेटमेंट तो गलत है दूसरा जो है मूत्र का काम है बस्ती का पूरण करना और जो है क्लेत का वाहन करना क्लेत का वाहन भी जो है मूत्र ही करता है बाहर के ले जाता है ऐसा अपना पंडा याद रखने का ये वाला स्टेटमेंट सही है ये गलत है ये सुसुत जो अपन पढ़ते हैं सुत स्थान में जिनके कार्य दी हुए हैं पंद्रहवें चैप्टर में आठ में श्लोक है ये तो यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगा आंसर होगा लास्ट वाला ए इज इन करेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट है ना ये आंसर सही होगा इसके बाद में आते हैं चरक के अनुसार गर्भा क्रांति किस माह में सोनेत का उपचार होता है किस माह में जो है सोनेत का उपचार तो फंडे का क्वेश्चन है रक्त ही एक माह धातु है जो कि पंच माह भौतिक होती है मांस का उपचार जो है कौन से महीने में होता है पांचवें महीने में होता है जो तो अपने फंडे का क्वेश्चन है तो गलत हो ही नहीं सकता इसका आंसर फिफ्थ माह पांचवें माह में होता है और क्योंकि रक्त ही पंच महाभौतिक धातु है सोनेत क्या है पंच महाभौतिक धातु है तो अपना एक फंडा है कि पांचवे महीने में बालक में रक्त की वृद्धि होती है माता में रक्त का कमी होती है तो उनको कार्स हो जाता है तो 2000 जो इससे अगला जो अपन ने लगाया था 2021 में उसमें क्वेश्चन इसी का सेकंड लाइन आई थी कार्स इसका मतलब ये है कि जो ऑल इंडिया पीजीटी में जो पेपर बनाते हैं वो किसी कोई किसी विषय के एच होंगे है ना तो वो किताब उठाई उसी से फिर उन्होंने आगे पीछे से दूसरा क्वेश्चन बना दिया तो ये फंडे वाला क्वेश्चन है ये इसी का नेक्स्ट ईयर भी इसी से संबंधित क्वेश्चन आया तो आप समझ जाओ हर क्वेश्चन से संबंधित चीजों का आपको रिविजन करना है कि वो मासक न मासक चर्या से क्वेश्चन आता है तो मैं चारक सुसुत बागवट इवन हरित रेल के आधार के अनुसार भी मासक नासिक चर्या तैयार कर लू उसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है सुसुत के अनुसार वर्ण और स्पर्श ज्ञान किस सिरा का जो है कार है तो स्पर्श ज्ञान और कलर वहीं पे आएगा जिस सिरा में ब्लड रक्त जाएगा है ना तो ये रक्त वह में आता है वर्ण जो है कलर है और स्पर्श है सेंसेशन या सर्कुलेशन होगा वहां पे आएगा तो ये सुसु सारी का है ये हमें सारे बात पित्त का सिराओं के अलग अलग कर्म बताए गए वो पूरे अब ध्यान देना चाहिए आगे पीछे इसके भी क्वेश्चन आएगा इसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है गिविंग टू स्टेटमेंट और उसके आधार पर अपन को सही गलत बताना है सुसुत के अनुसार सुख व सुत के मूल स्थन और पृष्ठ है ठीक है चरक के अनुसार मेद व सुत के मूल बकर बापावान ये दोनों ही सही है ये दोनों ही करेक्ट है ये आंसर सही है वन कार्पल टनल सिंड्रोम जो है किस नर पे कंप्रेशन पड़ने से होता है तो सिंड्रोम जो है हमको याद करने पड़ते हैं एग्जाम में पूछे भी आते हैं तो कार्पल ये तो फंडे का क्वेश्चन है कि कार जो है वो टनल के टनल जो है वो मीडियम होता है निकलने का मीडियम होता है तो मीडियल का होता है तो फंडे का है और एक एफ एंड दो होते हैं मीडियल से 
एक कार्पल टनल होता है और एक एफ हैंड होता है एफ थम डिफॉर्मिटी होती है एफ थम डिफॉर्मिटी होती है और ये रेडियल से सैटरडे नाइट पालसी है ना सैटरडे नाइट नाइट को रेडियो बजता है और आलनर का होता है यू सी यू सी यानी कोवाइटल एक क्ले हैंड होता है और एक कोवाइटल होता है यू सी इसका फंडा यू सी था और इसका फंडा था ए एम एफ हैंड ये फंडे वाले क्वेश्चन ये तो आप गलत कर ही नहीं सकते हो कार्पल टनल का होगा मीडियल फिर आते हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सिनोम ऑफ पंच पंचपचा पंचपचा जो है किसका पर्याय है तो पंचपचा दारू हरिद्रा का हरिद्रा का कुटकी का नीम का तो पंचपचा दारू हरिद्रा को कहते हैं क्यों क्योंकि तो इसे इसे जो है पकाकर दारू हरिद्रा होती है उसे पकाकर पचा लेगा ना पचा पचाना तो जानते हो ना पकाकर रसांजन बनाते हैं क्योंकि दारू हजरा को पकाकर रसांजन बनाते हैं इसलिए उसका नाम पंच पचा है ठीक है फिर आते हैं यहीं पर जो कुछ जो चीज हमें याद रखनी है समझनी है कि ए आई की जो इसके अगले साल वाला पेपर वन पहले हल कर चुके हैं 2021 में भी कुटच के पर्याय आए थे है ना किसका पर्याय आया था टच के पर्याय पूछे थे यानी एक क्वेश्चन पर्याय का आता ही ट्रेंड है ऑल इंडिया पीजीटी का यानी आप सभी द्रवों में पर्याय आपको पढ़ने जरूरी है क्योंकि एक क्वेश्चन पर्याय का आता है ये आपको दिमाग में क्वेश्चन लगाने का एक जो है आ, अंदर एक आपको सेंस जागना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि हमें एक पर्याय वाला क्वेश्चन हमेशा आएगा ठीक है इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है चरक अनुसार रात्रि में दही सेवन करने से निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि होती है गलसी कामला मंदस्तम और पक्षाघात तो ये चरक का जो चैप्टर है चरक संहिता में सातवा चैप्टर है वहाँ बासठवा श्लोक है जहाँ दही सेवन करने रात्रि में सेवन करने से बीमारियां बताई गई नोट्स में शुरू से है और मैंने नोट्स बनाते समय ऐसा लिखवाता हूँ कि जोड़े वाले आते हैं इसमें पांडु कामला है ना और पुष्ट बिसर तो ये जोड़े के रूप में आते हैं ये पढ़ाते समय भी मैं समझाता हूँ तो ये तो कभी गलत हो नहीं सकता आपसे कि इसमें पांडु कामला ये जोड़े के रूप वाली व्याधियां आती है कुछ बिस्तर पर आता है तो ये आंसर बी हो जाना है कामला फिर आते हैं भाव प्रकाश के अनुसार अति विशाखा प्रतिनिधि द्रव्य क्या है अब ये देखिए इससे पहले जब हमने ऑल इंडिया पीजीटी दो का पेपर लगाया उसमें भी प्रतिनिधि द्रव्य आए थे ठीक है तो पिछला पे तो हम उससे पिछले साल का लगा रहे हैं 2020 का मतलब आपको वहां समझ जाना चाहिए कि कितनी दी द्रव पूछे जाते हैं कितनी दी द्रव मुझे पूरे रिवाइज कर लेना है ठीक है तो अति विशा हमने वहां पर जोड़े बनाने के रूप में बताया था कि जो एक ही ग्रुप में आते हैं वो एक जैसे हो सकते हैं जैसे जो बाल चतुभ होता है बाल चतुभद्ध जो चूर्ण होता है उसमें आते हैं पी ए एन के पानक यानी उसमें पिपली आती विशा और मुस्ता यानी नागरवंत आते हैं तो ये ये मुस्ता और जो है आति विशा कह में आते हैं पानक में आते हैं ये एक दूसरे के समान गुण वाले होंगे एक गुण एक दूसरे के प्रतिनिधि हो सकते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या निकलना है डी तो आप अगर इसी पैटर्न को फॉलो करोगे कि जो क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है वो टॉपिक को रिवाइज करना है आप समय कम है तो आपको किस चीज को रिवाइज करना है ये दिमाग में आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से बनता जाएगा ठीक आप बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में सर्पोक्त अग्र औसत में निम्नलिखित में कौन सा ब्रश और सर्वदोष हर पूछा गया है सर्पोक्त अग्र औसत में कौन सा द्रव्य ब्रश से सर्वदोष हर होता है तो ये अपना कुछ पंडा है कि लड़की जो है कि शादी हो गई और विदा हो गई घर से उससे पहले किससे चक्कर था क्या था सभी दोष दूर हो गए शादी कर दी कन्या वो लेक है ना गंगा नहा है बिदारी गंदा अलग हो गया तो यहाँ पर आंसर जो है यहाँ पर आंसर क्या बनेगा बिदारी गंदा ठीक इसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन में चरक अनुसार समान वायु विकृति में प्रयुक्त भैसज 
काल कौन सा होता है वो भोजन से पूर्व जो है अपान वायु में करते हैं और भोजन के मध्य जो है वो समान वायु में करते हैं तो इसका आंसर क्या है भोजन के मध्य फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में एच पर सुश्रुत वाट वाट इज द पंच भौतिक कंपोजिशन ऑफ विरेचंद्र विरेचंद्र का पंच महाभौतिक संगठन कहाँ है तो ये इसका वर्णन किया है सुश्रुत सूत्र अध्याय का जो इकतालीसवा अध्याय है उसमें दस माह है ये दस रुपये स्टार्टिंग में बताया गया और ऑल इंडिया बीजेटी में फिर अगला इसका इकतालीस से पूछा था कि आ, कौन से कौन से महाभूत से पित्त शांत होते तो चूंकि विरेचन के लिए आपको जो है नीचे की अधोगति होती है विरेचन द्रव्यों की तो जो भा, भारी महाभूत होते हैं वो इससे इसमें आते हैं पृथ्वी और जल विरेचन क्वेश्चन है एक क्या श्वास कहा से पीड़ित व्यक्त रोल के लिए उत्तम औसत कौन सी होती है तो ये श्रेष्ठ भावों का क्वेश्चन है जो चरक सूत्र अध्याय जहाँ पच्चीसवा अध्याय उसका चालीसवा श्लोक है उसमें सारे बताए गए हैं तो श्वास का सिक्का पास सूल से पीड़ित में श्रेष्ठ औसत जो है वो पुष्कर मूल होती है इसका आंसर जो है डी है पुष्कर मूल फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में भाव प्रकाश के अनुसार श्रेष्ठ हरिपी का वजन क्या होता है तो मैं आपको बोलता हूँ कि पुराना जो पेपर लगाना क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो हमने पेपर लगाए एम पी का वो भी 2009 का उसमें ये क्वेश्चन था कि उत्तम हरित की का जो है कितने का भार कितना होता है एम पी पी में ये क्वेश्चन था और भाव प्रकाश में लिखा है उत्तम हरित की दुई कर्सा होती है दुई कर्सा यानी दो कर्स वाली होती है तो यहाँ पे आंसर क्या है दुई कर्सा दो कर्स ठीक फिर आते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक डेलीरेंट पॉइजन होता है प्रलापक विषक होता है तो मैंने ये फंडे का क्वेश्चन है प्रलाप कहाँ से होता है डेली में डेलीरियम से डेली याद कराया था डेली में जो टीवी चैनल होते हैं वो प्रलाप करते हैं वहाँ पर न्यूज चलाई जाती है क्या न्यूज चलती थी धतूरा भागा धतूरा भागा बेलाडोना पार बेलाडोना पार से गियावानी ये सब प्रलापक होते थे और यहाँ आंसर क्या है धतूरा यानी कि इसका आंसर है धतूरा ठीक है अब आते हैं अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है मरणो मरणोत्तर परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है है ना कौन सा स्टेटमेंट गलत है एग और मोटिस इज द कूलिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ बिल्कुल सही है ये सही है एग और मोटिस कूलिंग कहलाती है पोस्टमार्टम स्टैनिंग बिकम्स परमानेंट बाई थ्री आवर आफ्टर डेथ तीन घंटे बाद में मृत्यु अभिरंजन स्थायी हो जाता है नहीं मृत्यु अभिरंजन एक घंटे बाद चालू होता है और उसको कंप्लीट होने में ही छः से बारह घंटे लग जाते हैं कंप्लीट होने में पूर्ण होने में तो ये वाला गलत है ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है नोटिफिकेशन इज अ लास्ट पोस्टमार्टम चेंज बिल्कुल सही है ये सही है टाइगर मोटिस स्टार्ट फर्स्ट इन द आईलेट्स एक्सटर्नली है ना आईलेट्स में स्टार्ट होता है ये भी सही है तो इसमें से एक गलत है बाकी सारे के सारे सही हैं है ना एक गलत है बाकी सारे के सारे सही है ठीक है तो क्या पूछा था इनने कौन सा गलत पूछा था इन करेक्ट पूछा था अपन को इन करेक्ट पूछा था तो इन करेक्ट के हिसाब से फिर ये वाला आंसर इस क्वेश्चन का आंसर ये जो है सही हो जाएगा फिर आते हैं चाल की वाइट टीथ इज ए क्लिनिकल फीचर ऑफ बिच फॉलोइंग 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 तो चाल की वाइट टी जो है वो किसका है सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग का होता है इसका आंसर डी है अब यहाँ आपको पैटर्न को समझना है ए आई का अब इससे आगे वाला पेपर अपन हल कर चुके हैं उसमें दो हजार जो इक्कीस वाला पेपर हुआ था उसमें ऑक्जिलिक एसिड एक पॉइजनिंग का आया था टेटेनी टेटेनी चौबेस्टिक साइन ठीक है तो ये मतलब कार इन मतलब जो आपके एसेट है पाए, उनकी पॉइजनिंग के क्वेश्चन ऑल इंडिया पीजीटी में हर साल पूछे जा रहे हैं ये तो आपको इस पूरे पोर्सन का रिवीजन करके रखना है ये पेपर लगाने का मतलब होना चाहिए फिर आते हैं सुसुत अनुसार 
फेना गम बेड़ बेद और गुरु जमदा किस प्रकार के बीच का लक्षण है तो ये फिजा करके अपना फॉर्मूला है कि दूध जो होती है उसकी फिजा होती है यानी फेन अतिसार और जब जीवा और तो उसी को संस्कृत लिखी हुई है इसका आंसर छीर है सुसुत काल के स्थान का क्वेश्चन है अध्याय दो का और ये फिर वही पैटर्न वाला क्वेश्चन है है ना पैटर्न वाला क्वेश्चन है क्योंकि ए ए आई ए पी जी टी जो 2021 था उसको आपको याद है एच एम टी एच एम टी यानी धातु बीस वाला क्वेश्चन आया था तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं टॉपिक पहले एक टीचर को पेपर बनाने दिया जाता है क्योंकि वो तो एक ही जगह से एग्जाम कंडक्ट हो रही है तो उसने इस साल ये पूछ लिया दूसरे साल ये पूछ लिया यानी अगले साल वो ये वाला उसने पूछा है है ना तो ये आपको पुराने पेपर से आपका विजन ऐसा बनना चाहिए कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं ये टॉपिक मुझे पूरा अच्छे से रिवाइज करना है क्लियर समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ क्वेश्चन लगाने का क्या तात्पर्य है अब आते हैं रस भागवट प्रेफर्ड प्लेसिंग फिनिस्ट प्रोडक्ट इन बीच डायरेक्शन ऑफ रसाला रस भागवट निर्मित औषधियों को रसाला के किस दिशा में रखने का परिता देते हैं अब पिछला पेपर आपने लगा होगा तो आपको समझ में आना चाहिए पिछले बार भी रस समस्या से चार पांच क्वेश्चन आए थे तो सेम यहाँ पर भी चल रहा है रसास्त्र में रस समस्या से क्वेश्चन आ रहे हैं तो रसाला में औषधियों को कौन सी दिशा में रखते हैं तो अपना ये फंडा है कि औषधियों में क्या होता है ये अपने याद करते समय याद कराता हूँ यहाँ फिर औषधियों में देवताओं का निवास होता है औषधियों में किसका निवास होता है देवताओं का निवास होता है देवता जो जिस जहाँ निवास करते हैं उसको ईशान कोण कहते हैं तो यहाँ आंसर क्या बनना है ईशान कोण ये फंडे का क्वेश्चन है इसलिए गलत नहीं होगा स्वान कौन आंसर है इसका फिर आते हैं रस रस समुच्चय में रस रस समुच्चय के अनुसार गंधक दूधी निर्माण के लिए वस्तु का क्या प्रमाण होता है तो ये है पुराने पेपर लगाने का मतलब अगर आपने ये पेपर लगाया होता तो इसके अगले साल जब ये क्वेश्चन आया तो आपको बन जाता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है रिपीट हुआ है ए आई ए पी जी ई टी दो में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था वहां पर क्वेश्चन नंबर थर्टी था ये और इसका आंसर सभी को मालूम है आप क्योंकि क्वेश्चन लगा लिए हैं तो इसका आंसर कोई भी गलत नहीं बताएगा इसका क्वेश्चन है आरतनी प्रमाण फिर आते हैं कि सारंगर के अनुसार तन लोधक में औसत तो और जल का अनुपात क्या होता है ये भी फंडे का क्वेश्चन है तन लोधक को बोलते हैं अपन चावल और मैंने सुना बोला है टिफिन में चावल जो है टिफिन में चावल कब बुलाना है आठ पी एम पे रात को चावल खाएंगे दिन में चावल नहीं खाएंगे तो यहाँ पर आंसर होगा वन एस टू एट देखने की जरूरत ही नहीं है आपको वन एस टू एट जो है वो सही आंसर है फिर आते हैं रस रस समुच्चय में निम्न को किस मूसा में उष्णता सहन करने की क्षमता को दो याम पता है तो दो याम ये भी फंडे का क्वेश्चन है कि भैया दो घर होते हैं दो गार से मैं याद दिलाता हूँ कि दो घर होते हैं हमारे जिसको लड़कियां एक को कहती है मायका और एक को कहती है ससुराल चली में दो घर होते हैं तो यहाँ गार मूसा का है ठीक है गार मूसा का बर जो है एक याम बर एक ही होता है दूल्हा है ना तो वो एक याम और बज द्रावण जो है वो चार याम के लिए होता था तो यहाँ आंसर गर मूसा है गार मूसा है फिर आते हैं रस समुच्चय में मुख का क्या अर्थ होता है अकॉर्डिंग टू रस समुचा वाट द मीनिंग ऑफ मुख ठीक है तो मुख जो है उसका मतलब ये होता है श्लोक ही पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेशन होने के चांसेस रहते हैं तो ये लिखा हुआ है रस समुचा में श्रता सतो बीज प्रक्षेपो मुखम उच्चित है ना रस समुचय में लिखा है ये रस रस 
समुच्छ है में जो अध्याय आठ है उसका इकहत्तरवा श्लोक है तो इसका मतलब है कि अब में आते हैं सारंगल के अनुसार दशांग लेप का घटक है तो ये क्वेश्चन घटक का आ रहा है फिर अगले पेपर में दूसरी भी आदि अगत का आया था तो घटक का भी क्वेश्चन आता है दशांग लेप जो है वो सारंगधर में वर्णन है सारंगधर में जो उत्तर तन उत्तर उसका भाग चालू हो जाता है वहां पर आता है ग्यारहवें अध्याय का चौथा श्लोक है घटक देख लेते हैं एक बार घटक होते हैं सीरीज सीरीज बेसकना नाम है ना सीरीज इसमें आता है मुलेठी आता है मधु यष्टि इसमें आती है और तगर सुगंधी तगर रक्त चंदन क्योंकि ये जो कि लेप है लेप में रक्त चंदन यूज होता है लेप बनाने में हमेशा रक्त चंदन यूज किया जाता है इसके अलावा एला मानसी यानी जटा मानसी निशा दो यानी दोनों प्रकार की हरीत कई होती है इसके अंदर दो हरीत क्या होती है हरिद्रा दर हरिद्रा कुष्टम कुट होता है और बाल सुगंध वाला होती है बाल लखमेव ये घटक होते हैं टोटल दस घटक होते हैं है ना कितने घटक होते हैं तभी तो इसको दसांग लेप कहते हैं सीरीज है मोलेठी है तगर है रक्त चंदन है केला है मानसी निशा युग में पुष्ट बाल की तो यह मानसी यानी जटा मानसी होती है तो इसका आंसर जटा मानसी है बाकी नहीं होते फिर आते हैं निश्चंद जो है किसकी परीक्षा है तो निश्चंद वैसे हर अभ्रक की होती है लेकिन सभी धातुओं की भी मानी जाती है इसलिए क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था वैसे यहाँ लगाने को जो है आंसर अपन जो है अभ्रक लगाएंगे लेकिन ये क्वेश्चन बाद में ड्रॉप हो गया था फिर फाइजर उपकरण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में करते हैं तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था है ना उसके पीछे रीजन है कि पूरी स्पेलिंग सही नहीं लिखी थी कायदे से इनको पूछना चाहिए था पी एफ आई जेड ई आई ये होता है पाइजर जो कि क्या के लिए होता है टेबल टेबलिंग जो है हार्डनेस के लिए होता है टेबलेट हार्डनेस टेस्टर होता है टेबलेट्स होती है उनकी हार्डनेस जांच करने का टेस्टर होता है टेबलेट हार्डनेस कोई व्यक्ति अपना क्वेश्चन गलत कर रहा था तो वह दूसरों का भी ड्रॉप करवा देता है यहाँ आंसर ये है हार्डनेस ऑफ द टेबलेट अगर स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखती है बस स्पेलिंग ये लिखी होती तो क्वेश्चन सही था कोई गलत क्वेश्चन नहीं था के बाद में आते हैं चरक संहिता में सुरास और विधानम किसकी चिकित्सा में बताया गया है तो दोषों के उपक्रम जो है वो चरक विमान में छठ में चैप्टर में बताए गए हैं बाद के तब सभी के वहां पर उपक्रम बताए गए हैं सोलवा श्लोक है है ना तो सुरास अब जो है वो बातज वाले में आता है कफज वाले में दीर्घकाल जो दीर्घकाल वाली जो मध होती है दीर्घ काल नाम लंबे समय से जैसे कोई शराब की बोतल आपके पास रखी हो अच्छा मध्य मध्य नाम दीर्घकालिक मध्य जो है रखी हुई वो कफ में आती है सुरा सब विधानम बात पाले में फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में चरक द्वारा निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप शरीरम उप चुनौती दर्शाया गया है है ना जीर्ण असनियात मात्रावत असनियात स्निग्धम असनियात उषम है ये आहार ग्रहण करने के नियम है जो आहार करने के नियम जो है वो चरक विमान स्थान पहले अध्याय में बताए गए हैं श्लोक नंबर चौबीस है उसमें दूसरा ही है जैसे यहाँ पढ़ते हैं उष जो है उष्ण जो खाना होता है वो चिपरम चरा गच्छती आसानी से पच जाता है इसमें उप चुनौती यानी शरीर बढ़ रहा है शरीर घी तेल खाने से बढ़ता है तो स्निग्ध भोजन करने का होता है शरीरम उप चुनौती उष्ण भोजन का होता है छिपरम जरा गच्छति मात्रा पथ होने से दोषों का प्रकोप भी होते हैं है ना तो ये अष्टविद विशेष आहार विशेष आयतन का क्वेश्चन है आहार ग्रहण करने के नियम का फिर आए चरक अनुसार निम्नांकित में से किस सत्य के लक्षण में दीर्घ दर्शन बोला गया तो फंडी का क्वेश्चन है दीर्घ सोचने वाला है इंद्र 
मैंने आपको समझाता हूँ कि कोई साधु तपस्या कर रहा है तो इंद्र समझ जाता है कि ये जब इससे भगवान खुश हो जाएंगे तो इसे पूछेंगे क्या चाहिए तो बोलेगा स्वर्ग की गद्दी चाहिए तो मैन का अप्सराओं को भेज देता है उसका तब भंग करने के लिए तो ये दूर की सोचने का जो दिमाग है वो किसके पास है इंद्र के पास है चारक अनुसार इंद्रिय बुद्धि के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है इंद्रिया बुद्धियां छाणिक होती हैं नित्य होती हैं विकल्प होती हैं व्यवसाय होती हैं इंद्रिय बुद्धि चरक में छाणिक और निश्चयात्मक होती है क्या होती है पंच इंद्रिय बुद्धि के बारे में कहा गया है चरक में छाणक छाणिक होती है दो कौन सी होती है रस और गंध और बाकी जो है निश्चयात्मक होती है लंबा उनका चलता है चरक में ये वर्णन है चरक सूत्र स्थान अध्याय जो पंच इंद्री वाला आठवा चैप्टर है उसमें तो इसका आंसर है छाने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में चरक के अनुसार उत्पीड़ित अरुण वृक्षता किसका है है ना आगंत उन्माद का कवच का पितज का बातच उन्माद का तो उसमें अरुण अक्षिता शब्द आता है वो अरुण जो है हमेशा आप जानते हो कि अरुण जो है वो किसके लिए होता है अरुण हमेशा बात के लिए यूज होता है चरक निदान का क्वेश्चन है चरक निदान आत्मे अध्याय का छठा चलेगा पहला फिर आए रक्त एक लोचना जो है कौन से श्वास का है तो ये भी फंडे से याद रख सकते हैं लंबे समय तक एक नेत्र का लाल होना फंडे का क्वेश्चन है तो जैसे हमने किसी के नेत्र बनाए ये बनाया मैंने किसी की आंखें ये किसी की आंखें अब इन आंखों में से एक आंख क्या होगी लाल हो गई है ये ये अलग होगी ये है ना अलग अलग हो जाए अलग दिखेगी अलग दिखना तो उसको क्या बोलते हैं अपन छिन्न यानी कट कर अलग होना अलग हो गई ये छिन्न हो गई तो ये छिन्न श्वास का ये फंडा आपके दिमाग में बैठा तो आपको ऑप्शन देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आप इसी ऑप्शन से हमेशा सही करके आओगे रक्त की लोचना एक नेत्र का लाल होना वो छिन्न श्वास का होता है फिर आते हैं एक पैतालीस वर्ष के आयु का पुरुष बस्ती बंक्षण मेड में तीव्र पीता और मोहन मोर प्रवृत्ति किंतु स्वल्प मूत्रता उसको मूत्र कम आ रहा है इस अवस्था में अग्र संग्रह द्रव्यों में क्या देना चाहिए तो बक्सुर को लिए कहा है कि मूत्र जनाना बक्सुर मूत्र जना होता है तो बक्सुर देंगे ये सभी अग्र भाव चरक सुध अध्याय पच्चीस चालीसवा श्लोक उसमें वर्णित किए गए हैं बक्सुर सबसे अच्छी मूत्र होती है फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है सठ क्रिया काल के बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और क्रिया काल के बारे में अपन को बताना है द्वितीय क्रिया काल में पहला है और पहला कथन है और दूसरा उसका तर्क है द्वितीय क्रिया कालो अन्य द्वेषो हृदय उत्कलित तो। हो द्वितीय क्रिया काल में अन्य द्वेष होता है और हृदय का उत्कलित होता है ये बिल्कुल सही है, है ना चाहे कारणों से विद्वेश पहले में विद्वेश आता था क्या प्रथम जो है क्रिया काल है उसमें विद्वेश आता है और दूसरे में अन्य द्वेश आता है और तीसरे का फंडा होता है प्रसर का फंडा होता है अपना अच्छा आरोचक अविपाक छर्दी ऐसा करके अच्छा अच्छी तो बिल्कुल सही है फंडे से बिल्कुल याद है कि ये सही है और अगला बोल रहे हैं प्रकोप का लक्षण है ये भी सही है तो है ना ये आ, ये आ, आर टू एन आर इज ए करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ये ये सही है फिर आते हैं कि बीच टू स्टेटमेंट दिए हैं टू टू स्टेटमेंट के हिसाब से अपन को बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है ठीक है तो आतरिस संप्रदाय के अनुसार अग्नियों के प्रकार में दो साग्नि और मलाग्नि अंतर लक्षित है बिल्कुल सही है धर्मांतरी मतानुसार ग्रहणी पित्त धरा कर रहा है ये भी बिल्कुल सही है 
ये दोनों ही कथन सही है दोनों चरक चिकित्सा के हैं ग्रहणी चैप्टर के फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वायरस रेबीज का कारण है ठीक है कौन सा वायरस जो है वो रेबीज का कारण है तो इसका क्वेश्चन देखते हैं अल्फा वायरस अल्फा अल्फा तो चिकन गुनिया का होता है क्लेबी वायरस जो है जापानीज इंसेफेलाइटिस का होता है टोगा वायरस जर्मन जर्मन वह मीजस का होता है और लाइसई वायरस जो है वो रेबीज का होता है वैसे रेबीज का रेबडो वायरस होता है लेकिन इसी जीनस में आता है अभी क्वेश्चन आपको आपने उड़ीसा पीएससी का पेपर हल किया है तो पहले भी आप लगा चुके हो तो ये क्वेश्चन तो आप कभी गलत कर ही नहीं सकते क्योंकि पुराने पेपर आपने लगाए हैं तो इसका आंसर सी है और आपके लिए नया नहीं था क्योंकि उड़ीसा पी में ये पेपर में ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन अपन ने पहला देखा हुआ है फिर आते हैं अरेंज द आसन ऑफ सूर्य नमस्कार सीक्वेंसली सूर्य नमस्कार के आसन के हिसाब से जोड़ना है अपन को प्रार्था आसन पर्वतासन अश्व संचलासन पाद हस्तासन हस्त उत्थान आसन इसमें पहला जो है ये जो सही है पहले प्रार्थना ही कराते हैं दोनों हाथ जोड़ते हैं अपन उसके बाद में हाथ को ऊपर उठाया जाता है ये दूसरे नंबर पे आ जाता है तो पहला पहला ए आएगा उसके बाद में हाथ को ऊपर उठाएंगे तो ई आएगा फिर उसके बाद में जो है पाद हस्तासन करते हैं पैर हाथ नीचे ले जाते हैं तो फिर डी आएगा फिर उसके बाद में अश्व संचालन सी आएगा फिर पर्वतासन भी आएगा इस प्रकार से मेरे ख्याल से यहाँ पर ये आंसर सही है फिर आए स्टेटमेंट और उसके हिसाब से क्वेश्चन हैं आर और ये यानी ये कथन है आर उसका स्पष्टीकरण है बनाने वाला है वो आपको ज्ञान देना चाहता है कि ये नॉलेज आपको पता चल जाए ये दोनों ही सही है ना दोनों सही है और सही एक्सप्रेशन है तो बहुत करेक्ट करेक्ट एक्सप्रेशन और ए ये वाला ऑप्शन सही है फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट स्टेज कैरियर स्टेज में देखने को नहीं मिलती है ना कैरियर स्टेज इसमें नहीं मिलती कॉलरा में कॉलरा में मिलती है डिप्थीरिया डिप्थीरिया में मिलती है मीजल्स में या टाइफाइड में मीजल्स में जो है वो नहीं देखने को मिलती इसका आंसर मीजल्स है फिर आते हैं गिवन टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दिए हैं और ये जो है कथन है बी जो है उसका तर्क है ये कह रहा है कि प्रेसिंग नेवल रीजन टूवर्ड स्पाइन ऑफ हंड्रेड टाइम्स इज अग्नि सार क्रिया यानी नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ सौ बार दबाने को अग्नि सार क्रिया कहा जाता है ठीक है ना दूसरा कहते हैं अग्नि सार क्रिया इज डन टू इंक्रीज अग्नि एंड मेद अग्नि सार क्रिया अग्नि और मेद बर्धन के लिए होता है जो चीज अग्नि को बढ़ाएगी इंक्रीज करेगी अग्नि को वो मेद को कैसे बढ़ाएगी मेद को नहीं बढ़ा सकती मेद कम होगी कभी भी मोटापा जो है वो अग्नि की तीक्ष्णता से नहीं आता मंदता से आता तो ये वाला कठिन गलत है ये तर्क गलत है ये वाला सही है तो यहाँ आएगा है ना ये आंसर निकलेगा फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में मिलाना है मैच करना है तो चिकित्सा अपद्रव के नियम के अनुसार उनकी थैली को विभिन्न उसे मिलाना चाहिए तो उड़ीसा पीएससी में कब जो है बेस्ट मटेरियल लागू हुआ था एक्ट वो क्वेश्चन आया था तो आप पीएससी में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उससे रिलेटेड चीजें पढ़ लेना चाहिए तो दूस पहले का है बेस्ट सार सार चीजें हमेशा सफेद में रखी जाती है डिस्चार्ज मेडिसिनल वायल वगैरह जो है वो जो है ब्लू कलर की माउस में रखे जाते हैं चौथा है 
जो कैथेदर वगैरह हैं वो रेड कलर में रखे जाते हैं और डिस्कार्ड लाइन इन जो है वो येलो में रखी जाती है यहाँ पर ये आंसर सही है फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में बीच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूज इन धूम फॉर प्यूरिफाइंग एयर एज पर आचार सुसुत आचार सुसुत के अनुसार एयर प्यूरिफाइंग करने के लिए कौन सी यूज की जाती है है ना लाक्षा हरिद्रा अतिविशा हरिद्रा मुस्ता कूल है ना हरिद्रा अतिविशा हड़ताल हड़ताल तो वह हड़ताल का वर्णन जो है वो तो सुसुत में आया है केवल धातु विषों में और कहीं नहीं आया है पिनास हड़ताल और पिनास का वर्णन तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है है ना ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है फिर इसके अलावा मुस्ता का मना सेला का तो वर्णन ही नहीं है सुसुत में है ना मना सेला का वर्णन नहीं है ये तो आसान हो गया थोड़ा आपने अगर पढ़ना रखा है तो ए बी सी ओनली जो है सही है फिर आओ अकॉर्डिंग टू द चरक अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर देयर सी बी टी रेफरेंस जनपदंश जनपदंश में सबसे पहले आता है विकृत वायु फिर जल फिर देश फिर काल है ना तो यहाँ पे आंसर जो है पहले आएगा विकृत वायु ये पहले नंबर पे आती है फिर विकृत जल जो है दूसरे नंबर पे आता है फिर विकृत देश आता है फिर काल आता है यहाँ पर ये सही है सी वी डी ए सही है। चरक अनुसार स्तनों में पंच कोल और कुलत का बाल निम्नलिखित में से कौन सी स्तन दृष्टि में निर्दिष्ट है ये तो फंडे का क्वेश्चन है है ना क्योंकि क्योंकि बेरस में रस नहीं रहता है बेरस में क्या नहीं रहता रस नहीं रहता है तो अपन उसको फिर पटूरस देते हैं पंच कोल के रूप में ये अपना फंडा यहाँ रखने का यहाँ पर बेरस आंसर है ठीक है यहाँ पर आंसर क्या रहेगा बेरस काश्यप संहिता अनुसार मुख स्वेद लक्षण निम्नलिखित में से किस ब्याज में मिलता है अब ये पैटर्न को समझो आप अगर पेपर लगा रहे हो तो ये समझो रस समुचे से पांच क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं काश्यप संहिता से क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं यहाँ पर जो है आना आना में तो विशाल स्तब्ध नयन होते हैं क्या होता है आना में विशाल स्तब्ध नयन होता है ठीक और अस्मरी के अलग लक्षण है है ना और उसमें मूत्र काले चबेद ना करके आता है पोस्ट दंश आता है सूल का होता है मुख्य है ना सूल का होता है मुख स्वेद किसका है सूल का उपरांत किसी नवजात शिशु को टेक्टाइल स्टिमुलेशन देने के बावजूद शिशु ए पैनिक रहे उचित वेंटिलेशन हो जाए और हार्ट रेट सौ से कम हो तो ऐसे शिशु को प्राण प्रत्यागमन के लिए क्या कदम करना चाहिए वेंटिलेशन करना चाहिए इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं है तो आंसर है बैग एंड मार्क वेंटिलेशन फिर आते काश्यप अनुसार दंत निशीजन के बारे में बताइए है ना तो ये तो अपन बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं ये तो कोई गलत कर ही नहीं सकता तो चतुर्मास में होने वाले दांत चूंकि चौथे मास में आए हैं चल्ली गिर जाएंगे तो आंसू छेना होता है तो ये पहले का क्या होना है चौथा पहले का चौथा होना है और घुण दंता तो आपको मालूम है सिक्स मारते कैच हो जाता है ये अपना फंडा है घुण दंता जो है सी का होना है दूसरा पहले का चौथा और सी का जो है दूसरा सी का दूसरा ठीक है और सप्तमा में आने वाले दोष जो है द्विपुटा होते हैं और पांचवें महीने वाले हर्ष युक्त होते हैं है ना पांच बी का होने का तीसरा बी का तीसरा है ना पहले का चौथा बी का तीसरा और सी का दूसरा और का पहला ये वाला ऑप्शन सही है ये वाला ऑप्शन सही है
रहा अष्टांग हृदय अनुसार स्निग्ध शुक्ल मुख अपेक्षण है ना इसका लक्षण है तो ये अपने नोट्स में लिखा हुआ है स्निग्ध शुक्ल मुख अपेक्षण वो बाल सोच का रहता है बच्चों में होने वाले इसका आंसर ए है काश्यप के अनुसार चार टाइप का चरम दल होता है और त्वचा पे दग्ध गुण जैसे मंडल होना पैतृक चरम दल का है पैतृक का नहीं होता है वो बातिक का ही रहता है ये वाला कथन तो सही है पर ये गलत ये गलत है तो त्वचा पे दग्ध गुण जैसे मंडल होना पैतृक चरम दल का लक्षण है यहाँ पे आंसर जो है वो रहेगा कि ए इज करेक्ट बट सेकेंड इज इन करेक्ट फिर आते हैं चरक मतानुसार बस्ती काल वर्ष और तत्जन व्यापक का सही मिलान करिए ठीक है तो आठ मह महादोषकर भाव होते हैं बस्ती अगर अपन बस्ती का परहेज का ध्यान ना रखें इसी का क्वेश्चन है ये तो सबसे पहले उच्च ही भाषिता उच्च ही भाष से अति भाष से करने से गर्दन ऊपर की हो जाएगी मन्यस्तम होगा है ना और रथ छोप रथ छोप करने से हृदय पे वो आएगा पाप रोध जैसा फील होगा सी विषम हिता आसन करने से क्या होगा से यहाँ पर आंसर बनेगा पहले का तीसरा दूसरे का पहला सी का चौथा और डी का दूसरा आर्थिक चिकित्सा किस व्याधि में बताई गई है गुल राजस्तम नहीं भैया इनमें से कोई नहीं तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया गया था सही आंसर है कवच ग्रहणी चरक में श्लोक है चरक चिकित्सा अध्याय ग्रहणी में पंद्रह में श्लोक का वन नाइनटी एट श्लोक फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है चरक संहिता में कल्प स्थान में धातु में धर्मार्गो के कितने योग हैं और जिनमें से कल के योग होते हैं तो इसका सही आंसर है धर्मार्गो के साठ योग होते हैं कल के योग नहीं होते हैं कसाय के होते हैं नौ तो भैया जो गलत करके आए थे उनने ये क्वेश्चन भी कैंसिल करा लिया था ड्रॉप हो गया था ये लेकिन ये एक बस थोड़ी सी गलती थी ये इस कारण से कल के नहीं होते कसाय के होते हैं इसका फिर आते हैं बस्ती के बारे में स्टेटमेंट है ए और आर यानी एक कथन है और दूसरा उसका तर्क है तो ये है स्नेहन बस्ती प्रेचन बमन उम में नहीं करने चाहिए बिल्कुल सही है नहीं करने चाहिए पुरुषतम असाध्य व्याधि असाध्य व्याधियों के लिए कोई चिकित्सा नहीं बताइए रही नहीं भाई छपाण और शोषण बताइए ये गलत है इसका आंसर होगा एज टू बट आर एज फेज फिर आते हैं चारा के अनुसार शोध के पूर्व में निम्न रूप में से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है दबतु पाया जाता है सिरायाम उषमा दब तू सिरायाम या अत्रायाम नहीं होता अत्रायाम श्लोक में नहीं आता है चरक का श्लोक है चरक चिकित्सा पंद्रह का आएगा बार में था दस मछली फिर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साठवा चरक मतानुसार लीन पकवास है बायम श्रावा संदीपन सरी अनुगति रसे साम्य रसे राम साम रसे लंघनम पाचन पकवास है में दोष मीन जो है लीन होना चाहिए लीन है आमास है आम वाले तो उसके लिए श्राप यानी विरेचन कराना चाहिए दीपन करा के और सर्व शरीर में है तो लंघन पाचन कराना चाहिए सर्व शरीर में लंघन पाचन ये तो ग्रहणी की चिकित्सा है लंघन पाचन 
तो यहाँ आंसर है ग्रहणी आज तो आपको रेफरेंस मिलेगा वो चरक चिकित्सा पंद्रह बटे पचहत्तर यहाँ पर रेफरेंस मिल जाएगा ठीक है तो आज अपन ने साड़ी लगा है क्योंकि जल्दी जल्दी हल करने में अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं जाता है और क्योंकि हमारे पास ऑल इंडिया पीजीडी के सत्रह से इक्कीस पांच ही बार हुई है तो उस पैटर्न को समझने के लिए आज साठ लगाए कल साठ सिक्सटी वन से एक सौ बीस तक हल करेंगे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद